हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको आई बी पी एस ए एफ फोर टू थाउजेंड नाइनटीन के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया जा रहा है मैथ्स के पेपर अभिलाष सर करवा रहे हैं और इंग्लिश का पेपर आप लोगों को गौरव धवन सर करवा रहे हैं और रीजनिंग का पेपर मैं आपको करवा रही हूँ तो रीजनिंग के पेपर के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कर लिया था जिसमें हमने देखा था कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस भी थे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी थे डायरेक्शन सेंस सिटिंग अरेंजमेंट पजल रैंकिंग इस तरह से कई तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके थे इस क्लास के अंदर हम लोग पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ क्या देख रहे हैं कि जिस भी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो भी हम लोग देख रहे थे यानी कि छोटे छोटे जो टिप्स हैं आपके पास वो आपको ध्यान में रखनी है छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है जो आपको क्लास में बताई जा रही हैं जिससे आपके क्वेश्चन क्या होंगे जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे यानी कि हम लोग उस क्वेश्चन के अंदर जो भी कंसेप्ट यूज हो रहा है उसे भी हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे थे तो उसी पेपर को आज आगे कंटिन्यू करते हुए जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें कहा गया है कि आपको क्वेश्चन के अंदर एक कथन दिया गया है एक स्टेटमेंट दी गई है और उस स्टेटमेंट के बाद आपको क्या दिए गए हैं दो निष्कर्ष दिए गए हैं एक स्टेटमेंट गिवन है और दो कंक्लूजन गिवन है और आपको क्या करना है जो स्टेटमेंट दी गई है उसे क्या मानना है एक्यूरेट मानना है यानी कि वो सौ प्रतिशत क्या कही गई है सही कही गई है चाहे रियल में वो सही हो या ना हो लेकिन आपको क्या मानना है उसे सौ प्रतिशत सही मानना है आपको कथन को सत्य मानना है भले ही वह सर्व ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो मतलब वो रियलिटी में सही है या नहीं है आपको इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए फिर है कि आपको तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष जो है वो निश्चित रूप से कथन से निकाला जा सकता है इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपके कहलाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कहलाते हैं और इस लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस के अंदर आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ आपका चलता है तो सिर्फ और सिर्फ माइंड चलता है और माइंड भी इतना नहीं आपने चलाना कि क्वेश्चन में तो आपको कुछ और ही दिया है और आप उस कथन को क्या कर रहे हो रियल से रियलिटी से जोड़ रहे हो फिर आपका क्वेश्चन क्या होगा सौ प्रतिशत गलत होगा आपको जो दिया गया है उसको सही मानना है चाहे वो सही है चाहे वो नहीं है जिस तरह से आप लोग सिलॉग्स के चैप्टर में करते हो वो कहता है कि सभी गधे मोर हैं तो हैं ही हैं कुछ ही कर लो हम उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते तो यहाँ भी वही बात है कि जो भी कथन के अंदर आपको दिया गया होगा उसे क्या मानना है आपको सही मानना है तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन यहाँ आपको कथन में क्या बात कही गई कथन में कहा गया कि इस बात की छियासी प्रतिशत संभावना है 86 परसेंट पॉसिबिलिटी है कि ओ वाला व्यक्ति अवसाद से पीड़ित है मतलब यहाँ कहने का है कि जो ओ वाला व्यक्ति है वो डिप्रेशन में होता है या डिप्रेशन से पीड़ित होता है इस बात की क्या है 86 परसेंट पॉसिबिलिटी है अब देखें अगर किसी भी बात की क्या करी जाए संभावना करी जाए यानी कि पॉसिबिलिटी उसकी मानी जाए तो हम लोग उस चीज के लिए क्या नहीं हो सकते श्योर तो नहीं हो सकते अगर हम उस चीज के लिए श्योर नहीं हैं तो हमारे पास जितने भी निष्कर्ष दिए गए हैं जितने भी कंक्लूजन दिए गए हैं उनमें अगर श्योरिटी की बात की गई है तो वो क्या होंगे सौ प्रतिशत गलत होंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने हमें कंक्लूजन के अंदर क्या दिया है निष्कर्ष के अंदर क्या दिया है तो उन्होंने पहला जो निष्कर्ष दिया हमें क्या कहा कि एक व्यक्ति जो अवसाद से पीड़ित है उसे ओ है अब यहाँ ये तो श्योरिटी कह रहे हैं किस बात की कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है अगर वो व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसे क्या होगा उसे ओ होगा ही होगा 
लेकिन हमारा कथन तो क्या कह रहा था जी पॉसिबिलिटी है संभावना है तो श्योरिटी तो नहीं है यानी कि हमारा पहला निष्कर्ष क्या हो गया गलत हो गया दूसरे निष्कर्ष पे चलते हैं दूसरा निष्कर्ष कहता है कि ओ की स्थिति वाले लोग अवसाद के लक्षणों से पीड़ित होते हैं मतलब जो उसने पहला निष्कर्ष दिया उसका उल्टा कर दिया क्या कि ओ वाला जो भी व्यक्ति होगा उसमें क्या दिखेंगे आपको डिप्रेशन के लक्षण दिखेंगे लेकिन कथन क्या कहता है इस बात की तो क्या है पॉसिबिलिटी है ना कि श्योरिटी है जब हमारा कथन ही हमें पॉसिबिलिटी दे रहा है तो हम लोग निष्कर्ष में श्योरिटी कैसे दे सकते हैं तो हमारा निष्कर्ष दूसरा भी क्या होगा गलत होगा और इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर चार नीदर फर्स्ट नोर सेकेंड यानी कि ना ही पहला निष्कर्ष सही है और ना ही दूसरा निष्कर्ष सही है चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन भी क्या कहता है कि आपको एक कथन दिया है कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए हैं कथन को सही मानना है और आपको क्या बताना है कि निष्कर्ष कौन सा सही है और कौन सा गलत है यहाँ इस क्वेश्चन में जो हमें कथन में बात कही गई है वो क्या है कि हमें अपने सभी कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान समाचार पत्र नहीं पढ़ने के लिए सूचित करना चाहिए और मुख्य प्रबंधक मुख्य प्रशासक को बताता है मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि ऑफिस टाइम के टाइम में जब भी आप ऑफिस में हैं उस टाइम के दौरान आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए समाचार पत्र नहीं पढ़ना चाहिए ये चीज इन्फॉर्मेशन देनी है अभी उनको सूचित करना है ना कि उन्होंने क्लियर बोल दिया है और यह बात क्या है मुख्य प्रबंधक जो है वो मुख्य प्रशासक को बताता है अब निष्कर्ष क्या दिए कि कार्यालय समय के दौरान समाचार पत्र पढ़ना वांछनीय है अब यहाँ इस कथन के अंदर हमें ऐसा तो नहीं कहा गया कि समाचार पत्र अगर आप ऑफिस टाइम के अंदर पढ़ते हैं वो सही है या गलत ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा गया तो यानी कि हमारा यहाँ भी फर्स्ट कंक्लूजन क्या होगा गलत होगा सेकेंड देखते हैं इसे रोकने से ऑफिस की कार्य क्षमता नहीं बढ़ेगी एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी कथन के अंदर कहीं भी एफिशिएंसी कार्य क्षमता की बात नहीं कही गई तो हम लोग कैसे ये चीज सोच सकते हैं कि अगर हम लोग समाचार पत्र पढ़ने से ऑफिस टाइम में रोक लगा देते हैं तो एफिशिएंसी पे कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा जब कथन में ही नहीं दिया तो हम लोग निष्कर्ष के अंदर इसे कैसे मान लें तो यहाँ भी क्या होगा निष्कर्ष दो क्या होगा गलत होगा तो यहाँ भी क्या है फर्स्ट भी गलत सेकेंड भी गलत तो हमारा आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर पाँच हमारा आंसर रहेगा नीदर फर्स्ट नोर टू यहाँ और नहीं यहाँ नोर है नीदर फर्स्ट नोर टू सेकेंड क्या है फॉलो यानी कि ना तो पहला ना दूसरा फॉलो करते हैं इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि एक या एक से अधिक कथन दिए गए हैं क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना है इस तरह के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते हैं कुछ आपको मिलेंगे स्टेटमेंट कंक्लूजन से कुछ मिलेंगे स्टेटमेंट एजम्पन से कुछ मिलेंगे स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट से यानी कि पूर्ण अवधारणाएं तो यहाँ हमें जो क्वेश्चन मिल रहा है उसमें क्या लिखा है कि एक या एक से अधिक कथन दिए गए हैं जिसके बाद दो अनुमान दिए गए हैं कथन पर विचार करें और तय करें कि कौन सी धारणाओं में से अंतर्निहित है मतलब कि आपके पास क्या होगा एक या एक से ज़्यादा क्या दिए होंगे स्टेटमेंट दिए होंगे कथन दिए होंगे और उन कथनों के आधार पर आपको क्या दिए होंगे अनुमान दिए होंगे यानी कि कोई भी अनुमान क्या होगा उस कथन में से सही होता है या नहीं होता अनुमान उस कथन से लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता ये आप लोगों को चेक करना है तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कथन के अंदर और क्या धारणाएं लगाई गई हैं 
तो कथन में उसने क्या बोला कि जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का सहारा ले रहे हैं यहाँ इसने ये कथन दिया है और हम इस कथन से क्या क्या चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं तो वो हम देखते हैं कि उसने हमें अनुमान लगाने के लिए पूछने के लिए जो अवधारणाएं दी हैं वो कौन सी दी हैं पहली लाइन के अंदर उसने बोला क्या पहली जो अवधारणा उसने दी है उसमें उसने कहा कि वाहनों को बिजली देने के लिए बिजली का उपयोग करना मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल चल रहे हैं उनको चार्ज करने के लिए जितनी भी बिजली लगती है पेट्रोल या डीजल की तुलना में कम खर्चीली है मतलब जितने में हम लोग पेट्रोल या डीजल लाएंगे वो क्या पड़ेगा हमें महंगा पड़ेगा किससे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्या करें चार्ज करें तो हमारा जो इलेक्ट्रिक बिल है इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो क्या होगा कम होगा क्या आप ये अवधारणा इस कथन से ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस कथन में यही कुछ कहा गया है तो क्या कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करते हैं इसका मतलब तो यही हुआ कि पेट्रोल और डीजल महंगे हो रहे हैं तभी तो लोग उनका यूज़ ना करके क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको चार्ज करने में खर्चा क्या बैठ रहा है कम बैठ रहा है मतलब हमारा जो पहला अनुमान है वो क्या है बिल्कुल सही है सेकेंड क्या कहता है कि बहुत से लोग पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वहन नहीं कर सकते क्या यहाँ पे ऐसा कुछ कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है जिसको लोग सहन नहीं कर पा रहे या लोग वहन नहीं कर पा रहे तो ऐसी तो कोई भी बात नहीं कही गई और ना ही हमारे इस कथन से इस चीज की पुष्टि हो रही है कि ये कथन सही है तो पुष्टि नहीं हो रही तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा सेकंड अवधारणा है हमारी सेकंड अनुमान है वो क्या है गलत है तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि केवल धारणा एक निहित है यानी कि ऑप्शन नंबर एक जो है हमारा वो क्या रहेगा इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा अगला क्वेश्चन <coughs> अगले क्वेश्चन में भी वही दिया गया है कि आपको कथन को सत्य मानना है और अनुमान बताने हैं कि कौन सा अनुमान जो है वो सही है कथन में क्या कहा गया कि खराब उपज का मुख्य कारण न केवल बाढ़ और भारी बारिश थे बल्कि पौधों को भीतर से नष्ट करने वाले यहाँ पर ये लाइन बाद में आएगी पहले ये आएगी पौधों को भीतर से नष्ट करने वाले और मिट्टी की उर्वरकता को नुकसान पहुंचाने वाले रासायनिक कीटाणु नाशकों का अकुशल उपयोग आगे उपयोग की संभावना को भी बर्बाद कर रहा है मतलब यहाँ पे क्या है कथन में आपको ये बात कही गई है कि जितनी भी खराब उपज होती है वो ना कि बारी बारिश और बाढ़ की वजह से होती है उसका एक कारण क्या है कि हम लोग जो कीटाणु नाशकों का उपयोग कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं अकुशल उपयोग है मतलब हमें ढंग से पता नहीं है कि किस चीज का कैसे इस्तेमाल करना है लेकिन हम लोग कर रहे हैं उस चीज की वजह से क्या हो रहा है उस चीज की वजह से मिट्टी की उर्वरकता क्या हो रही है कम हो रही है और उसका आगे उपयोग जो है उसकी हम लोग संभावना भी नहीं कर सकते यानी कि उस मिट्टी का आगे हम उपयोग भी नहीं कर सकते ये बात हमें कथन में कही गई है तो अब इसमें अनुमान क्या है पहला जो अनुमान है कि मिट्टी भविष्य में अच्छी उपज नहीं दे पाएगी जब उर्वरकता पर ही क्या पड़ रहा है 
गलत इफेक्ट पड़ रहा है मिट्टी की उर्वरकता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है पहुंच रहा है तो उसका हम लोग भविष्य में उपयोग कैसे कर सकते हैं या फिर वो हमें भविष्य में अच्छी उपज कैसे दे सकती है तो नहीं देगी यानी कि ये जो हमारा अनुमान है वो हमारे इस कथन से लगाया जा सकता है इसलिए हमारा फर्स्ट जो अनुमान होगा वो क्या होगा सही होगा सेकेंड पे चलते हैं बाढ़ और बारिश ने मिट्टी को बंजर और बेकार बना दिया है क्या कुछ ऐसा कहा गया हमारे क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा गया मिट्टी को बेकार तो किसने बनाया है पौधों के भीतर पौधों को नष्ट करने वाले कि रासायनिक कीटाणु नाशकों ने क्या किया है मिट्टी को खराब किया है ना कि बाढ़ और बारिश ने तो सेकेंड जो हमारा अनुमान है वो क्या होगा बिल्कुल गलत होगा तो यहाँ हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि ओनली फर्स्ट फॉलोज सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ऑप्शन नंबर एक है वही फॉलो करता है अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन फिर से क्या है एक पजल है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे और इस पजल के अंदर आपको क्या दिया गया है सात व्यक्ति दिए गए हैं सात व्यक्तियों के नाम कुछ आपको बताए गए हैं और उन सात व्यक्तियों को क्या पता है कि उन सात व्यक्तियों के पास अलग अलग गैजेट्स आपको दिए गए हैं क्या दिए गए हैं अलग अलग गैजेट्स दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो और कहा गया है कि तीन से अधिक लोगों के पास सेम गैजेट नहीं है यानी कि एक गैजेट नहीं है तो हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको बताया गया है कि क्वेश्चन के अंदर क्या देखना है फिक्स वेरिएबल कौन सा है तो देखें आपको सात तो व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और दूसरा आपको क्या दिए गए हैं गैजेट्स दिए गए हैं तो यहाँ पर गैजेट्स तो हमें अरेंज करने हैं कि किसके पास कौन सा गैजेट होगा तो फिक्स क्या है हमारे पास इन सात व्यक्तियों के नाम जो हैं वो फिक्स है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को शुरू करेंगे क्वेश्चन को शुरू करने के लिए सबसे पहले फिक्स वेरिएबल लिखेंगे और फिक्स वेरिएबल में सबसे पहला जो नाम है वो है हमारे पास राहुल फिर है रमेश फिर क्या है रमेश फिर है गर्वित आप लोग पूरा नाम ना लिखें जब भी क्वेश्चन पेपर के अंदर सॉल्व करें तो आप लोग पूरा नाम ना लिखकर क्या करें छोटा छोटा हिंट लिख लें ताकि आपको कम टाइम लगे जैसे राहुल के लिए लिख लिखा हमने आर ए फिर रमेश तो आर ए एम गर्वित गर्वित के जी से अभी तक हमने दूसरा कोई नाम नहीं देखा है तो हम लिखते हैं जी उसके बाद अंगद अर्जुन फिर क्या है अंगद फिर क्या है अर्जुन और उसके बाद क्या है महेश और फिर है रविश लास्ट में कौन है रविश ये सात मेंबर हैं और इन सातों मेंबर्स के पास क्या है अलग अलग गैजेट्स आपको दिए गए हैं और वही गैजेट्स हमें बताने हैं कि किसके पास कौन सा गैजेट है और तीन से ज़्यादा लोगों के पास क्या नहीं है सेम गैजेट नहीं है तो वही फर्स्ट कंडीशन और हमारी सेकंड कंडीशन पॉजिटिव इंफॉर्मेशन इन यानी कि अंदर लिखेंगे और नेगेटिव इंफॉर्मेशन को बाहर लिखेंगे तो शुरू करें इंफॉर्मेशन के अंदर हमें क्या दिया गया है कि रमेश टीवी के साथ इवेंट में गया साफ साफ लिखा गया है कि रमेश के पास तो क्या है टीवी है ठीक है जी हमने लिख दिया फिर उसने कहा कि महेश के पास वह गैजेट नहीं है जो रमेश का है मतलब रमेश के पास अगर टीवी है तो महेश के पास क्या नहीं है महेश के पास टीवी नहीं है फिर उसने कहा कि टैबलेट का स्वामित्व गर्वित के पास है यहाँ गार्वित नहीं यहाँ पे गर्वित नाम दिया गया है आपको तो गर्वित के पास क्या है टैबलेट है ठीक है गर्वित के पास क्या है टैबलेट है लिख लिया हमने फिर उसने कहा कि अंगद इवेंट में लैपटॉप लेकर गए थे 
यानी कि अंगद के पास क्या है अंगद के पास लैपटॉप है अभी तक हमारे पास तीन मेंबर्स के पास तीन व्यक्तियों के पास गैजेट फिक्स हो चुके हैं फिर उन्होंने कहा कि अर्जुन का गैजेट रमेश के जैसा नहीं है अब रमेश के पास क्या है टीवी तो अर्जुन के पास भी क्या नहीं है टीवी नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा कि अर्जुन का गैजेट रमेश जैसा नहीं है राहुल का गैजेट ना तो अंगद के जैसा है और ना ही गर्वित जैसा अब देखते हैं कि अंगद के पास क्या है लैपटॉप है गर्वित के पास क्या है टैबलेट है ना तो इसके पास क्या होगा टैबलेट और ना ही क्या होगा लैपटॉप तो राहुल के पास क्या होगा टीवी होगा क्यों क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा कि राहुल का गैजेट ना तो अंगद के जैसा है ना गर्वित के जैसा तो ना उसके पास टैबलेट ना उसके पास लैपटॉप तो बचा क्या टीवी ठीक है फिर उन्होंने कहा कि केवल दो लोगों के पास गैजेट टीवी है मतलब तीन गैजेट थे तीन तरह के गैजेट थे टीवी था लैपटॉप था और टैबलेट थी तो जो टीवी है वो सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों के पास है दो लोगों के पास है और मेरे ख्याल में हम लोगों ने दो टीवी तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं दो लोगों को टीवी मिल चुके हैं यानी कि बाकी के जो तीन मेंबर बच गए यहाँ पर टीवी तो नहीं आ सकता यहाँ वैसे ही नहीं आ सकता था यहाँ वैसे ही नहीं आ सकता था बच्चा रवीश तो रवीश के पास भी टीवी नहीं आ सकता क्योंकि टीवी दो ही थे और वो दो टीवी तो हमने बांट दिए फिर उसने कहा कि महेश के पास लैपटॉप नहीं है पहले महेश के पास क्या नहीं था टीवी नहीं था अब क्या नहीं है लैपटॉप नहीं है तो बचा हुआ गैजेट कौन सा है टैबलेट तो महेश के पास क्या होगा टैबलेट होगा अभी तक हमारा दोनों में सेम काम चल रहा है जरूरी नहीं कि कहीं कोई मिस्टेक हो फिर उसने कहा कि रवीश का गैजेट गर्वित के गैजेट के समान नहीं है गर्वित के पास क्या है गर्वित के पास टैबलेट है अगर इसके जैसा नहीं है तो रवीश के पास क्या होगा लैपटॉप होगा क्योंकि टीवी तो हम इसे दे नहीं सकते क्योंकि टीवी हमारे पास कितने थे दो ही थे जो हम दे चुके अब बचा क्या तीसरी अर्जुन बच गया अर्जुन का गैजेट महेश के गैजेट के जैसा नहीं है अब महेश के पास क्या है महेश के पास टैबलेट है तो यहाँ टैबलेट तो आ नहीं सकता तो क्या आएगा लैपटॉप आएगा इस तरह से हमने क्या किया जितने भी मेंबर थे उनको क्या दे दिया उनके गैजेट दे दिए अब क्या है टीवी तो कितने मेंबर के पास है दो मेंबर के पास है सिर्फ और सिर्फ दो और लैपटॉप कितनों के पास है एक दो और तीन लैपटॉप कितनों के पास है तीन लोगों के पास है और बच्चा टैबलेट कितने के पास है दो के पास है और उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था साफ साफ इंफॉर्मेशन दी थी कि तीन से अधिक लोगों के पास एक ही गैजेट नहीं होगा चलिए शुरू करते हैं हमारे इसके क्वेश्चन आंसर पहला ही क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि लैपटॉप किसके पास है अब हम देखें कि लैपटॉप किसके पास है तो लैपटॉप एक तो अंगद के पास है एक हमारे अर्जुन के पास है और एक रवीश के पास है तो आपके पास ऑप्शन के अंदर क्या मिल रहा है आपको अंगद अर्जुन रवीश इन तीनों में से एक ही नाम मिल रहा है और वो कौन सा है ऑप्शन नंबर चार में दिख रहा है हमें रवीश तो लैपटॉप किसके पास है रवीश के पास है फिर उन्होंने कहा किस जोड़ी में टैबलेट है निम्न में से किस जोड़ी के पास टैबलेट है तो देखते हैं टैबलेट किसके पास है एक तो गर्वित के पास है और दूसरा महेश के पास है तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा महेश और गर्वित ऑप्शन नंबर दो क्या है इसका सही आंसर है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस जोड़ी के पास टीवी है निम्नलिखित में से किस जोड़ी के पास टीवी है तो टीवी किसके पास है एक तो राहुल के पास और दूसरा रमेश के पास तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा रमेश और राहुल ऑप्शन नंबर चार अगला क्वेश्चन 
चार में से तीन एक समूह बनाते हैं निम्न में से कौन उस समूह से संबंधित नहीं है चार नाम दिए हैं अर्जुन गर्वित रवीश अंगद देखते हैं ये किस तरह से ग्रुप बना रहे हैं अर्जुन अर्जुन के पास क्या है लैपटॉप है अंगद के पास क्या है लैपटॉप है रवीश के पास क्या है लैपटॉप है और गर्वित के पास क्या है टैबलेट है मतलब कि हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से तीन व्यक्तियों के पास तो क्या है लैपटॉप है और चौथे व्यक्ति के पास क्या है क्या है टैबलेट है तो यानी कि जो टैबलेट वाला व्यक्ति है वो हमारे इस ग्रुप में संबंधित नहीं है हमारे इस ग्रुप से तो हमारे पास आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर दो हमारे इस ग्रुप से संबंधित नहीं है क्यों क्योंकि ये तो किससे रिलेटेड है ये टैबलेट से और ये तीनों किससे रिलेटेड हैं लैपटॉप से तो लैपटॉप वाले तो तीनों एक ग्रुप बना रहे हैं तो टैबलेट वाला इस ग्रुप में नहीं है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन कहता है कि अर्जुन के पास कौन सा गैजेट है अर्जुन के पास कौन सा गैजेट है तो अर्जुन के पास क्या है लैपटॉप है तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि अर्जुन के पास लैपटॉप है तो यहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 52 तक कंप्लीट किया और आपके आई बी पी एस ए एफ ओ पेपर के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे रीजनिंग के तो कल हम लोग मिलेंगे नए पेपर के साथ नए क्वेश्चन के साथ तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद